இந்த வீடியோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ பயன்படுத்தி நாங்கள் எந்த ஒரு பங்குகளை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை இந்த வீடியோவில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் உங்களுக்கு லாபமோ அல்லது நஷ்டமோ ஏற்பட்டால் எந்த ஒரு சமயத்திலும் ஷேட் டு ஷர்ட்டை மற்றும் அதை சார்ந்தவர்களும் ஒரு பெருக்க மாட்டார்கள் சந்தையின் அபாயத்தை கொடுத்து விடுங்கள் மற்றும் சந்தையை முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்களது நிதி ஆலோசனை ஆலோசனை செய்து கொள்ளவும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் எதுடல் நம்ம ஆப்ஷன் ப்ரைஸிங் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஷன் ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைனாமியல் ப்ரைஸிங் மாடல் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஷூட் மாடல் ஸோ இதில் அதிகமாக பயன்படுத்துது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிளாக் அண்ட் ஷூல் மாடல் தான் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க இப்போது நம்ம மார்க்கெட்டில் என்ன மாடல்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் என்எஸ்சி வெப்சைட் போயிருங்க ஸோ என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் எங்கள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே கீழே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எபோட் ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோடனையும் இங்கே கான்ட்ராக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை கிளிக் பண்ணோடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் செக்யூரிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கால் ஆப்ஷனுக்கு வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புட் ஆப்ஷனுக்கு எப்படி ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மேனுவலாக எப்படி ஆப்ஷன் ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இது வந்து என்எஸ்சி சைட்லேயே உங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நம்ம ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் எல்லாம் மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் எல்லாம் மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ண தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக நான் மேனுவலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதற்கு நமக்கு தேவையான இன்புட் எல்லாம் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஸோ நம்ம நிஃப்டி ஃபிஃப்டிவே எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவில் போய்ட்டு நான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை எடுத்துகிட்டு ஸோ இதில் ஆப்ஷன் செயினுக்கு போயிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் செயினுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஸோ இதில் கான்ட்ராக்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர்லைங்கோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்பாட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸோ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் ஆனம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆர்பிஐ வெப்சைட்டில் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக நான் அது யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எப்போவுமே எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே இங்கே வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்ளைடு வில் கம்ப்யூட்டிங் த இம்பைல்டு வெல்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த
ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் பார் ஆனம் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் இருக்குது டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று வந்துடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இயரால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டே லெஃப்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு நாள் இருக்குது டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து போடுறோம் ஓகேங்களா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டைம் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு டி ஸோ இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஒன் இந்த வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஒன் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் டி அண்ட் டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம டி ஒன்னை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்என் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸோ இதை போட்டு டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து ப்ளஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ப்ளஸ் வலட்டிலிட்டி ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டூ போடுறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டைம் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ டைம் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்டு டைம் வேல்யூ ஸோ இன்ட்டு கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய டைம் வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த டைம் வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஓவராலாக ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு டிவைடட் பை டி வலட்டிலிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு இங்கே இருக்குது இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டைம் ஓகேங்களா இருக்கு ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா போட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டி ஒன் வேல்யூ கிடச்சிரும் இந்த டி டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ஸோ இதில் டி ஒன் வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டி டூவில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்கிறத இங்கே மைனஸ்ன்னு போட்டிருப்போம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மட்டும் மைனஸ்ன்னு மாற்றி ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுங்க அடுத்து நாம் கேஇ பவர் மைனஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு கே வேல்யூ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூ இப்போ நமக்கு கேஇ பவர் மைனஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து என்டி ஒன் என்டி டூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த என்டி ஒன் என்டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸலில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ என்டி ஒன் என்டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸலில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்ஓஆர்எம் டாட் எஸ் டாட் டிஐஎஸ்டி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டி ஒன்னோட வேல்யூ போட்டு கமா ட்ரூ கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்டி ஒன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கடுத்து என்டி டூ அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மட்டும் நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டூக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா என்டி டூ வந்து கிடச்சிரும் கால் ஆப்ஷனுக்கான ப்ரைஸ் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து கால் ஆப்ஷனுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா கால் ஆப்ஷன் ப்ரைஸை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இன்ட்டு என்டி ஒன் ஓகேங்களா இந்த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு ஸோ மைனஸ் கேஇ மைனஸ் ஆர்டி ஸோ இந்த கேஇ மைனஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு என்டி டூ ஸோ இந்த என்டி டூ அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்டி டூ அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுக்குறோம் நமக்கு ப்ரைஸ் ஆஃப் த கால் ஆப்ஷன் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது கால் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொருவா இருபத்தேழு பைசா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம புட் ஆப்ஷனுக்கு எப்படி ப்ரைஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு
இப்போ நாம் இதில் புட் ஆப்ஷனுக்கான வெல்டலிட்டி வேல்யூ வந்து போடணும் ஓகேங்களா ஸோ கால் ஆப்ஷனுக்கு பி நைனில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி நைனில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பி டென்னு மாற்றிடுறோம் ஓகேங்களா எங்கெங்கெல்லாம் பி நைன் வருதோ அங்கெல்லாம் பி டென் மாற்றிடுறோம் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா புட் ஆப்ஷனுக்கான டி ஒன் வந்துடும் ஸோ அடுத்து டி டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இந்த டி டூவை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பி நைன் இருக்கிறதெல்லாம் பி டென்னாக மாற்றிடுறேன் டி டூ வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் அதுக்கடுத்து என்டி ஒன் என்டி டூ மட்டும் போடணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலா அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டேன் இந்த பி ஃபிஃப்டீனுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஒன் வேல்யூ வந்து நான் போடுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டி ஒன் வேல்யூ இது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து போட்டு என்டர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டி டூ வேல்யூ ஸோ இந்த டி டூ வேல்யூக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மேலே இருக்கிற ஃபார்முலாவே எடுத்துகிட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டி டூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு டி ஒன் டி டூ வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ புட் ஆப்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு என் மைனஸ் டி ஒன் என் மைனஸ் டி டூ தான் முக்கியம் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சேம் ஃபார்முலா மேலே டி ஒனுக்கு போட்டிங்களா அதே ஃபார்முலா காப்பி பண்ணி இங்கே போடுங்க ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த டி ஃபிஃப்டீனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மைனஸ் ஆட் பண்ணோன்னா அதுதான் மைனஸ் என் டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் என்டி டூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்டி டூக்கு என்டி டூவோட ஃபார்முலா எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு இங்கே அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மைனஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டி சிக்ஸ்டீனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மைனஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் என்டி ஒன் மைனஸ் என்டி டூ வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம புட் ஆப்ஷனுக்கான ப்ரைஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் புட் ஆப்ஷனுக்கான ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஇ மைனஸ் ஆர்டி ஸோ கேஇ மைனஸ் ஆர்டிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அந்த வேல்யூ போட்டுக்கிறோம் இன்ட்டு மைனஸ் என்டி டூ ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்துடலாம் இந்த ப்ராக்கெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு கொடுத்துட்டு மைனஸ் என்டி ஒன் இதை போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போது என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புட் ஆப்ஷனுக்கான ப்ரைஸ் வந்து வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கால் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் ரெண்டுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது கரெக்டாக அப்படிங்கிறது என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கால் ஆப்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ நைன்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் புட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டென் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் அதுவும் கரெக்டாக அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே டூ நைன்டி நைன் த்ரீ டென் வரணும் பட் ஆனால் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரீசன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அது வெள்ளிக்கிழமை டேட்டா எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம வெள்ளிக்கிழமை டேட்டா அப்படின்னா இதில் நம்ம வெள்ளிக்கிழமை டேட் வரைக்கும் தான் சேர்த்தணும் ஸோ நான் டோட்டலாக இன்றைக்கு வரைக்கும் கழிச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டேஸுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ நைன்ட்டி நைனுக்கு த்ரீ நாட் எயிட் வருது அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த புட் ஆப்ஷன் வந்து த்ரீ நாட் ஒன் வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ டென்னுக்கு த்ரீ நாட் ஒன் வருது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு சேமாக வருது ஸோ இதை நம்ம இப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ ஒரு சில சின்ன எரர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு இது மாதிரி வேல்யூஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ரைஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரைஸை இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை நம்ம தியரட்டிக்கலாக பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ப்ரைஸை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ
இப்போ நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் என்னாச்சு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா வந்துருச்சு இப்போ புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒரு ரூபாயிலேருந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறு இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் குறையுது புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இப்போது ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து குறையுது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டே லெஃப்ட் ஸோ இப்போது டேட் கம்மியாக கம்மியாக தீட்டா வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிக்கு ஃபைவ் டே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டோட வேல்யூ கணிசமாக குறைஞ்சிருக்கு காரணம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டே குறைய குறைய ஒவ்வொரு நாளும் தீட்டா வேல்யூ அதாவது இந்த டைம் வேல்யூ கம்மியாகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம வயட்டிலிட்டி ஆப்ஷன் ப்ரீமியமில் எந்த மாதிரி எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது இதற்கு கால் ஆப்ஷனை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவோம் ஸோ காலோட வெலட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது கால் ஐவி வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வந்து நான் போடுறேன் இப்போ கால் ஐவி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலாக மாறிச்சு அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு ரூபாயில் இருக்கிற ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் நான் பழைய நிலைமை கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ அதாவது ஐவி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கடுத்து இதை மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இப்போ முப்பத்தி ரெண்டில் இருக்கிற ஐவியை முப்பதுக்கு மாற்றுறேன் ஸோ முப்பதுக்கு மாற்றணுனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் இப்போது டிகிரிஸ் ஆகி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எட்டு ரூபாயிலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது கால் ஆப்ஷனோட ஐவி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதனுடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி கால் ஆப்ஷனோட ஐவி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இதில் மற்ற ஃபேக்டர் எல்லாமே நம்ம கான்ஃபிடண்டாக வச்சுருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் நான் பழைய நிலைமைக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இப்போ நம்ம புட் ஆப்ஷனோட ஐவி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ புட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அதனுடைய ப்ரைஸ் முந்நூற்றி ஒருவாயில் இருக்குது இதை வந்து நாற்பதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா அதாவது முப்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒரு ரூபாயிலேருந்து முந்நூற்றி பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு மாற்றிடுறேன் என்னோட ஐவி மறுபடியும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டிகிரிஸ் ஆச்சு அப்படின்னு என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ முப்பத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி ஆறுக்கு மாறிச்சு அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒரு ரூபாயில் இருந்த புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாயில் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா புட் ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி கால் ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஐவி இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐவி டிகிரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரீஸ் ஆகும் ஐவியோட இம்பேக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரீமியமில் மிக மிக முக்கியமானது ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்தைய வீடியோவில் நம்ம தீரிட்டிக்கலாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து ஆப்ஷன் ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் லைவாகவே பார்த்துட்டிங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஷன் ப்ரைஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய காரணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அஃபிஷியல் முறையில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் வேலை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது ஷேர் டு எஸ்டெக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற